Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, con un nuevo video para el canal. En esta ocasión te traigo cómo realizar un desvanecido medio y conectar los laterales con una navaja. ¡Comencemos! Vamos a empezar utilizando el peine 1.5 en nuestra máquina. Recuerda que esta es una máquina Wall Magic Clip inalámbrica con una cuchilla plana o también llamada quirúrgica. El movimiento que vamos a realizar va a ser de abajo hacia arriba y debe de ser continuo para que nosotros dejemos la misma textura en todo el cabello. Nuestro siguiente número a utilizar se llama cero natural y esto es utilizar la máquina sin ningún tipo de peine, así con la palanca totalmente cerrada para dejar el cabello bien pegado. Este tipo de número viene en lo que es una tabla milimétrica. Si tú no cuentas con esta tabla milimétrica, mándame un mensaje a mis redes sociales que van a aparecer en este momento para que yo te pueda hacer llegar lo que es esta tabla y tú también puedas tener el conocimiento de las medidas necesarias para realizar un desvanecido. Recuerda que es importante que el desvanecido que estemos haciendo sea respetado en cuanto a la altura a la que vamos a manejar todos los números. De lo contrario, no parecerá un desvanecido y se verá como que cortaste con un solo número. Puedes utilizar ya sea tus dedos para medir las guías que estamos haciendo o también te puedes guiar a través del espejo. Yo lo hago muchas veces, por eso tengo a mi cliente sentado hacia un lado. Puedo ver lo que es el reflejo de lo que he trabajado del lado derecho en el lado izquierdo con más facilidad. Ahora bien, vamos a trabajar con lo que es el peine número 1. ¿De qué nos va a servir utilizar este peine número 1? Bueno, lo vamos a utilizar con lo que es nuestra palanca totalmente abierta. Esto con la finalidad de obtener un color un poco más oscuro en la parte de arriba. Haciendo esto podemos guardar bien esos colores, ya que si nosotros trabajáramos con lo que es nuestra palanca cerrada inmediatamente, Tal vez podríamos subir mucho lo que es este desvanecido y perder un poco de los colores que hemos trabajado. Recuerda que el movimiento seguirá siendo continuo de abajo hacia arriba sin despegar la máquina de la cabeza. Esto es algo muy importante. El peine medio será la última medida que vamos a utilizar. Este tipo de peine nos sirve muy bien para fundir los desvanecidos desde el color blanco hacia los oscuros. Se encuentra en la parte donde nos regala este tono gris que nos ayudará a tener una muy buena transición. Si tú no cuentas con este tipo de peines, yo te aconsejo ver mi video Cómo realizar un desvanecido sin peines trampa o peines guía del medio o el uno y medio. De esta forma tú tendrás el conocimiento para poder aplicar lo que es una técnica diferente para lograr un desvanecido si no cuentas con lo que es este tipo de peines. Recuerda que nos van a ayudar en gran medida el tener todas nuestras herramientas. También si tú quieres conocer cuáles son las herramientas que necesita tener un buen barbero, no te olvides de revisar el video que tengo también en mi perfil de YouTube para que puedas saber qué herramientas son las necesarias para que tú puedas hacer un buen trabajo de barbería. ¿Recuerdas que primero pasamos lo que fue el cero natural? Pues es porque esa máquina no estaba ajustada completamente. Esta máquina tiene un ajuste muy pegado en lo que es las cuchillas, el cual yo llamo cero gap. Y de esta forma puedo obtener lo que es la medida de los tres ceros. Aunado al movimiento que estoy realizando, pegando la máquina completamente a la cabeza, 
puedo lograr fundir las medidas más cortas de los colores blancos que tenemos en un desvanecido. Cuando ves que despego la máquina, lo hago con la finalidad de regular la palanca de niveles. Viendo dónde necesito cortar más, yo cierro la palanca y si necesito dejar el cabello más largo, abro la palanca. Si tú desconoces por qué o cómo me refiero a este término, te aconsejo que vayas a ver lo que son los videos de las clases gratuitas de barbería que tengo en mi canal de YouTube. Cualquier duda puedes también dejármela aquí abajo en los comentarios. Vamos a utilizar lo que es nuestro trimmer invertido como lo estoy haciendo en este momento para poder obtener la medida de los 5 ceros. Con esto estaré limpiando completamente lo que es mi desvanecido y esta será mi medida más corta. Así que al utilizar lo que es mi trimmer invertido estaré metiéndome en los colores blancos que lleva este desvanecido. No te olvides limpiar muy bien detrás de las orejas todos los cabellos que llegaran a quedar. De esta forma tu trabajo quedará impecable. Utiliza también tu trimmer de esta forma si tú no quieres lastimar lo que es la piel de una persona. No necesitas tal vez tener un trimmer de gama alta, pero este te ayuda muy bien a obtener medidas muy cortas en una forma muy sencilla. Ahora voy a trabajar con lo que es una técnica de corte con navaja en la parte superior. Esta técnica la utilizo para quitar largo en el cabello y además texturizarlo. Es muy agresiva así que procura trabajar en cabello húmedo para que este no vaya a resentir el corte hecho con la navaja. Obtendrás un muy buen efecto. Recuerda que también sirve para tomar pequeñas secciones de cabello e irlas cortando poco a poco así tendrás lo que es un corte parejo y además quedará texturizado en una forma muy rápida si tú utilizas una navaja de esta forma y no tiene una buena calidad al menos necesitarás utilizar unas dos o tres para realizar todo el corte de la parte superior ya que al utilizarla de esta forma acabarás muy rápido con lo que es el filo de la navaja así que yo te sugiero que utilices navajas o cuchillas de gama alta para poder aplicar esta técnica recuerda es muy importante ir seccionando y conocer lo que es una técnica correcta de barrido para que no vayas a tener retrabajos en la parte del corte de lo que estamos haciendo así que ya lo sabes debes de tener lo que son cuchillas buenas y nuevas para poder hacerlo tener secciones pequeñas y humedecer el cabello son mis recomendaciones para que tú puedas trabajar muy bien esta técnica ahora vamos a hablar de la técnica que tú veniste a ver conectar con los laterales utilizando la navaja vamos a agarrar lo que es nuestro peine para que nos sirva como una guía de los cabellos que nosotros necesitamos remover ya que no solamente quitaremos largo en los mismos sino que también rebajaremos un poco el volumen que tiene el cabello y nos servirá para que nosotros podamos conectar lo que es la parte superior con los laterales recuerda tener mucho cuidado al realizarla para que no vayas a hacer un hoyo en la cabeza de tu cliente esta técnica debes de practicarla ya que si tú no practicas este tipo de cortes utilizando tu navaja será complicado que lo puedas realizar 
Recuerda, si tú no te sientes seguro al hacerlo, no lo vayas a intentar, ya que podrías lastimar a la persona que estás cortando o tal vez arruinarle su corte, así que debes de tener cuidado. ¿A ti te gustan los diseños? A mí también me gustan. En este pequeño tutorial te mostraré cómo ir haciendo líneas poco a poco. Si tú no tienes práctica haciendo líneas, yo te invito a que vengas conmigo a un taller especialmente diseñado para que tú puedas realizar este tipo de trabajos sin ninguna complicación, además de que también veremos técnicas avanzadas para poder hacer diseños más complejos. Así que, ¿qué esperas? Te dejo aquí lo que es mi número telefónico para que te puedas poner en contacto conmigo, ya que muy pronto tendremos una clase especialmente dedicada a realizar lo que son grecas de este estilo. Recuerda que solamente es para personas que viven en México, en la ciudad o que pueden trasladarse a lo que es la capital de la Ciudad de México. Quiero agradecerle a mi esposa Ceci que siempre me ayuda a grabar todos estos videos. Si a ti también te gustó cómo grabó el video, déjaselo aquí abajo en los comentarios. Bueno, esto sería todo por hoy. Yo espero que te haya servido mucho esta información. Si tú tienes a alguien que le pueda servir, compártesela. Yo te lo agradecería mucho. Cualquier duda déjamela en los comentarios. Mis redes sociales aparecen en este momento en la pantalla. Te recuerdo mi nombre, Juan Carlos, tu barbero de confianza y todos somos Barber Family.